Itinanggi ni dating DPWH o Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson na sangkot siya sa katiwalian kaugnay ng Dimanoy right-of-way scam. Bukod kay Singson, idinadawit din sa isyu ang kapatid at bayaw ni dating Pangulong Noynoy Aquino. May report si Maki Pulido. Si Roberto Katapang ang whistleblower ng DOJ na humarap sa investigasyon ng Senado sa ilang bilyong pisong right-of-way scam umano. Sangkot siya noon sa sindikato ng Estilo Rao, pinepeke ang mga titulo at dokumento ng mga lupang daraanan ng mga proyekto ng DPWH sa General Santos City. Ginamit ng sindikato ang mga peking titulo at dokumento para makasingil at mabayaran ng higit sa dalawang bilyong piso. Ang leader po ng, ano, ng sindikato ay si Nelson T. at saka si Wilma Mamburam. Uh, bali, pinipake po ang mga titulo. Nakalusot ito dahil marami umanong kasabwat na mga opisyal mula sa General Santos City Hall, DPWH, DBM, maging sa Land Registration Authority na nakatanggap ng komisyon mula sa sindikato. Apat na tatlo ang binanggit ng whistleblower. This bogus RO claims were duly certified and approved by DPWH despite glaring irregularities in the procedure and documentary requirements. Key government officials and personnel were involved to ensure that these fraudulent claims are, are processed. Isa umano rito si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Sabi ni Singson, pag-upo niya noong 2010, napansin niyang masyadong malaking pondo ang napupunta sa pagbayad ng claims mula Region 12, kaya't pinahinto niya ito hanggat maripaso lahat ng mga dokumento. Sa 8.7 billion pesos na pondong pambayad sa may-ari ng mga lupang daraanan ng mga DPWH projects, 4 billion pesos ang napunta sa Region 12. Kabilang dito ang General Santos City. We just resumed payments in March 2013 after we were satisfied with the validity and authenticity of the claims supporting titles from LRA. So kung hindi po namin paniniwalaan yung mga titulong binerify, binalidate namin sa LRA, eh sino pa kung paniniwalaan namin sa mga titulo? Sa scam na ito, nakaladkad pati kapatid ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Balsi at asawa nitong si Eldon. The other letter apparently is signed by Balsi Cruz, Miss Balsi Cruz, the sister of the president. And I told her that mukhang may gumagamit ng pangalan mo dahil may natanggap akong sulat following up payments for right of way in Jensen. And the answer was, she, sabi niya sa akin, you know me better kung... I've never done any transactions with Deeped Village or following up for that matter. So, I obviously, as mentioned, these are bogus and spurious uh, letters. Wala pang pahayag ngayon si Balsi at asawa nitong si Eldon. Pero nauna nang sinabi ng kanilang anak na si Jiggy na peke ang mga pirmang makikita sa mga sinasabing sulat. Tingin ng DOJ buhay at gumagapang pang pa sindikato hanggang sa ngayon. Kaduda-duda nga raw ang dalawang bilyong pisong ibinayad sa claims nito lamang 2017. Sa pagdinig kanina, katabi pa ni Singson si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na siyang naglabas sa mga alegasyon ni Katapang sa isang press conference. Hindi po ako nakinabang ni isang kusing dito sa mga land claims na to sa General Santos uh, City and anywhere in the country. I can vouch for its integrity, no? the short time that we uh, work together. Ang kasalukuyang liderato ng DPWH naman magsasagawa raw ng sarili nilang internal investigation tungkol sa mga alegasyon ni Katapang. Maki Pulido, GMA News.